So hello guys, once again, this is Lovely John and you are watching Lovely John Vlogs. So for today's video guys, ay um, papakita natin ang ating journey para tayo ay mamonetize ni YouTube. Ano ba yung mga requirements para ma-reach natin ano, ng, ang monetization stage dito sa YouTube? First, ang ruling nila or ang requirement na dapat nating uh, ma-reach ay yung 1,000 subscribers and 4,000 public hours. Yes guys, so this time, papakita natin yung aking YouTube channel na meron ng, na-reach na natin yung subscriptions niya. Ang kailangan na lang ay yung um, ma-reach natin yung public hours which is 4,000 public hours. And this channel of mine is ma-reach na siya. So, nasa 1,000 of uh, 3,700 plus na siya. So, ginawa ko tong video na to, create ko tong content na to para maipakita natin yung step by step na dapat natin gawin para tuluyan na na tayong monetize or kung ma-approve or hindi tayo ni YouTube. Kung ano rin yung nilalaman ng aking um, channel at kung makita natin kung meron tayong um, mga hadlang para monetize sa YouTube. So, yun guys. So, ngayon, pwede na natin yung ating channel. So, before anything else, guys, sa mga bago sa aking channel, sa Love Legion channel, okay, ang kinecreate ko pong content mostly are educational, uh, tutorials, latest news, um, entertainment, vlogs, games, madami pang iba. So, kinecreate ko kasi itong YouTube channel kong Love Legion way back 2018, which was na, which was na, <laughs> which was uh, not so active. Ano? So, hindi active yung ating channel. So, naging active lang ako recently, this February, this 2020, wherein I created uh, materials for my subject, Filipino. So, create ko yun. Um, and then, since naglagay na ako ng madaming materials, tinuloy-tuloy ko nang nag-create ng video. And now, I'm here. So, nakadami na rin tayong subscriptions. Nalagpasin na natin. Then, nearing to monetization na tayo. So, out of hobby, out of um, yung, kumbaga, yung pangangailangan gamit yung YouTube, ginawa ko to. So, ayan. First, hindi ko naman iniisip yung monetization. Ang inisip ko lang yung so, upload lang ako ng upload ng videos. At least, makita ko na, oh, but parang malapit nang ma-reach yung goal. So, ayan. Kaya nag-iisip ko na ako na, ituloy-tuloy ko nang mag-upload ng videos. Ah, nakakatulong, nakaka-entertain. At the same time, ah, ito. Ito na siya. Meron tayong goal na ni-reach. Parang napagandang meron lang tayong ding direction sa ating ginagawa. Na-enjoy na natin. At the same time, may, may direction tayong pupuntahan. So, ganun yung pag-YouTube guy. Very uh, masaya. At the same time, yung natututo ka sa lahat ng bagay when it comes to uh, vlogging. So, yun. So, naparami yata ako ng sinabi. So, let's go to our channel. Tinignan na natin, ano. Sabi ko, iti-check natin, guys, yung ating uh, na-reach na... Uh, and, so, sorry. once na nag-4,000 to, guys, kaya apply na natin siya. So, yun, guys. Ito yung sinasabi ko. Ano, susundan natin kung paano i-approve ni YouTube itong aking channel. Kung ma-disapprove or ma-approve, at least alam natin. Ano. So, check natin yung mga videos, guys na ina-upload ko sa aking channel para makita natin dito na dapat ay puro original so as you can see guys, ayan original content kaya create natin ayan. so wala tayong meron siguro akong mga ibang copyright claim dun sa mga music na ginamit ko ano ka So, ito yung magiging hadlang lang guys ano, sa ating channel. Papakita ko din para kita natin na, ah, in ni YouTube. Ah, din approve ni YouTube. So, tignan natin kung ano yung sa tingin natin magiging hadlang in monetization. And as you can see, meron tayo ditong channel violations. May one strike. Ito kasi ang naging, na, naging fault ko dito. Ayan, isa rin tong advice na rin sa mga nag-create ng content. May ginawa na akong content about uh, a certain website na tumutulong mag-boost ng subscriptions. So, hindi ko nang pala uh, alam na hindi siya under, ano, hindi niya, hindi niya na-reach yung community guidelines ng YouTube. So, hindi siya kasali doon. So, tinake down yun ni YouTube. 
And then, nagkulit ako ng one strike, which is mag expire na September 2. So, ayan nang sa tingin ko magiging hadlang sa ating approval. Pero, itatry pa rin natin once na-reach na natin yung watch hours. So, ayan. And then, may yung mga copyright claim ko na music, kalimbawa ganyan, tinik down ko na, ay, binura ko na rin. Although, hindi matatanggal yung uh, violations, nandyan na. Usually, kasi mga music yung kinakopyright claim. Ayan, so, yun lang naman. Apat apat na claim ng music. So, hindi ko na muna tinanggal yun. Yung iba, private ko lang. So, nililinis natin. So, let's see ano guys, kung ano. So, ito, may active tayong guideline strike. Tignan natin kung i-approve siya ni YouTube. So, for today guys, tulad yung sinasabi ko ay ipapakita natin yung ating channel kung marireach na natin yung 4,000 public hours. So, tara na po sa aking channels. So, this time, pupunta tayo sa ating channel. I-check na natin kung na-meet na natin yung 4,000 public hours. So, this time, i-check na natin kung na-meet ko na yung requirement. So, let's go. Settings. Yung channel status and features. Ito po. Okay. So, monetization. Hanabal natin. Hanabal natin yun. Okay, dahan-dahan. Okay. As you can see, nagkaroon na tayo ng 1,550 subscribers and 4,024 4,024 public watch hours. So, okay na tayo for application in pwede na tayo mag-submit ng application sa monetization para maging eligible tayo as YouTube partner. So, try natin. Click na natin yung apply. Apply ka na ba? So, try natin. Hindi natin malalaman kung ma-approve o hindi kung di natin susubukan. So, I think pwede ko nang i-apply. So, kung ano man ang maging resulta, click na natin. So, start. So, babasahin natin yung uh, YouTube Partner Program Terms. So, ayan. As you can see, ito siya. Okay, basahin natin. Monetization revenues, payment account requirement, payment terms limitations and taxes, termination, governing law, miscellaneous. Then, iti-check natin to. Click natin yung I accept. Then, click natin tong accept terms. So, ayaan lang natin mag-check dito para ina-notify tayo lagi ni YouTube. So, accept terms. Okay, done. Next. Ayun yung step 1, no guys. I-review yung partner pro I review natin yung partner program terms. Next. Step 2. Sign up for Google AdSense. So, mag-sign up na tayo ng ating Google AdSense. So, click natin yung start. Okay. Do you have any existing AdSense account? So, wala pa akong AdSense account. This is my first time to apply. So, inunaw natin. So, i-click natin. Continue. Okay. Let's see... Ito na lang nga gamitin natin kasi ito yung ko sa YouTube. Okay. So, ang website natin is this one. Okay. Get more autopances. Yes, send me custom myself. So, pakita yung ginagamit natin yung website. Ito yon Get more out of AdSense. Sabi niya, yes, send me custom myself and for suggestions. Okay, yes natin yan. Select your country territory. So, hanapin natin yung country natin. Philippines Okay Philippines Okay Sige. Yes, I have read Agreement, then next, mag-create account na tayo Click natin to Okay, hintay natin, mag-reply Si Google AdSense Okay, get started Okay, paano to? You make sure you get paid. Please provide your address. We need to this. We need this to send you important information about your account. Okay, payment profile. Okay, so hindi ko nipapakita yung iba dito, guys. <laughs> Hide na lang natin. O dito sa payment address details, uh, ilalagay mo lang yung details mo kung saan anong profile ng pagpapadalhan. Okay, so Pero sa tayong hindi bago lahat dito guys no? So Hindi na ko lang mabuti, baka hirap na So Okay So, submit. so clinic ko yung submit Redirect and care host 
Okay, so setting up pa rin, guys. Yun yung kinakabahan ako bang nag-set up. Mahirap na magkamali. So, pasensya na binabasa kong maigi lahat. Kasi first time ko na may mahirap na magkamali, ano? Okay. Step 2. In progress. So, in progress na yung step 2. Where AdSense account is being created. Or dito, approval and association press can take up several days. So, in progress na yung pag-sign up natin ng Google AdSense. So, in progress na siya. So, so far, yun palang magagawa natin sa channel monetization, guys. So, ang natapos palang natin yung step 1 and step 2. Yung step 2, yung pag-sign up for Google AdSense ay in progress palang din. So, ayan. Okay, so, mag-re-review siya kapag natapos na natin yung 1 and 2. So, sa step 2 palang tayo. That's it for today. So, ayan, guys. Medyo kinakabahan pa ako. So, maghintay pa tayo ng ilang araw. So, yun guys, abangan natin yung next. For today guys, i-update ko lang kayo dun sa application natin kayo. Lolo YT, kung paano na yung uh, application natin na yun. Kung approve ba siya or disapprove. Uh, papaalala ko lang guys ha so in-apply in natin siya just yesterday so mga gabi na yun mga 8 or 9 o'clock ng gabi and then kaninang hindi ko alam, tignan natin sa gmail may nareceive akong email ni youtube so actually okay, hindi ko na lang mamaya pero medyo positive yung pakiramdam kasi nakita ko yung congratulations dun eh para makita natin at uh, manuwala tayo dun sa resulta, dahil nga may strike ako, meron din ako mga claims, so pinikit ko na nakapinanalangin sa Diyos ang pag-apply ko at pagkawa ko ng Google AdSense, so kanina, mga 3 o'clock or 4 o'clock yata, meron na pag-open ko pa lang sabi, congratulations so natuwa ako, pero hindi ko muna titignan so sabay-sabay natin tignan ngayon at kung ano yung next step na dapat natin gawin so let's go So, ito na guys, yung email, ito, na-receive natin ng 3 p.m. 3.59 p.m. So, wala pang 24 hours guys, ay na-review na tayo ni YouTube. Magkakasunod dyan eh, nag-fill uh, nag out ako ng form, nag-apply ako ng Google AdSense. Yung two steps na una, ay papakita ko na lang yung image, ay magkasunod dyan. Mabilisan lang, kasi gabi ko uh, in-apply, parang umaga nila yun, kasi sa America to, di ba? So, umaga nila dun. So, madali nilang na-review. Tapos, kanina, so, then, yung pangatlo, nakalagay under review. So, hinihintay ko na lang yung email na matapos nilang reviewin yung channel ko. So, ito na yun. Ito na yung resulta, guys. So, ito na. Congratulations, sir. YouTube channel, Lovely Jan, has been accepted in the YouTube Partner Program and is now able to monetize on YouTube. So, hintayin na lang din natin yung uh, papadala nilang Google AdSense. Sabi nila sa post office daw. So, manunod pa tayo ng mga videos para mas matuto tayo. So, Here it is now. So, meron din dito nakalagay na pwede natin i-check ng mga rules din nila. What kind of content you can monetize. Different ways you can monetize on YouTube. How to monetize specific videos. Then, monetization icon guide. As with everything related to YouTube, use your common sense. Don't abuse the site and be respectful of others when choosing what content to monetize. You are looking forward to working with you. So, that's it guys. Masaya ako and thankful kay Lord na na-answer yung prayer. So, yun na. Nakita nyo na kung ano yung struggle nung channel ko. So, this time guys, sasabihin ko na rin yung mga ways na papamaraan na ginawa ko para uh, ma-meet ko yung requirements din ni YouTube. So, for the purpose of uploading na ako ng educational materials for my students. Ano, yung mga video materials para mas mabilis nilang ma-access lalo na yung non-limitary na rin. And then, dahil nga na-enjoy ko na yung mag-upload, nag-upload, upload na ako ng videos. Then, uh, nag-start, actually yung channel is nag-start yung 2018. So, wala talaga akong masyadong na-upload. So, yun lang. Nagka-interest na ako nung last February this year, February 2020, ng uh, nag-upload ako noon ng mga education materials. So, marami kasi yun, 16 videos siya. So, na-record ko siya, screen record, and then, ginawa ko ng thumbnail, and also, ginagamit ng mga estudyante. 
Then after watch, na enjoy ka na rin. Gawa na rin ang mga tutorials. And all. Hanggat sa dumadami yung uh, subscribers, dumadami din yung uh, views. So, ang pinakamalaking views ko yung sumabot ng 80,000. Ito yung tungkol sa little fanatic din ako ng K-pop. Sa tanda ko ito, maka-K-pop pa rin ako. So, nag-upload ako ng uh, moments ng Blackpink. So, yun. Uh, actually, wala siya nga eh. Ginawa ko lang siya ng story. Kumbaga, pinuha ko yung mga videos. Then, ginawa ko siya ng story. Parang, paggagawa kasi ng video na galing yung source sa iba. Dapat, ang kinin mong sa'yo, gawa mo ng paraan na parang maging sa'yo yung nilalaman. Wala namang problema kay YouTube yun eh. And then, yung music na gagamitin is maghanap ka lang ng mga copyright, uh, non-copyrighted music, no? Para mas safe ka kay YouTube. So, wala ka siyang copyright claim. Tapos, nag-boom siya in 80k. Hindi ko ninusahan, tuloy-tuloy siya yung views. Tapos, dumadami na rin yung subscribers. So, yun guys. Uh, advice ko lang din is, tulad din yung advice ng iba na ituloy lang natin yung pag upload ng videos. Huwag tayong magsawa, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi, nagkaroon din ako ng time na two weeks ako hindi maka-upload. Kasi, meron akong site na ginawa ng, ano, nakwento ko na yung unang part. So, basta yun, meron akong site na ginawa na, ano, na nag-fail siya. Two weeks ako hindi pinag-upload ng video. So, sundin lang natin yung rules niya. Then, maging maingat tayo. Then, tuloy lang tayo sa pag-upload. At, huwag natin, ano, maging goal lang yung mga Guys, mag natin yung enjoy natin yung pag -ibig. Kasi, kung yun yung goal natin na hindi natin na meet within this year, wala, mga wala ka ng gali. Eh, kung na-enjoy mo lang, maging hobby mo lang siya mag-upload, it's mas okay. So, yun po yung naging uh, experience ko sa pag um, So, yun. I-upload ko na lang din next time yung uh, para marilisig natin yung Google Ads. Eh. So, another story na naman yun. So, for the meantime, isa-set ko na lang muna yung mga ads today. So, yun. Masaya rin sa pakiramdaman. And then, kasi nabayaran din yung effort natin. Kahit na na-enjoy lang natin to, na-enjoy natin biglang may ganito. So, what a blessing din. So, yun guys. So, sana magpatuloy lang tayo kay YouTube at uh, marating din natin. So, wala pa naman akong nakukuha. Eh, ni Manny kasi kasi simula ko. Pero, masaya lang din sa puso na parang may say-say din yung ginagawa natin.